kuwa na maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo na vile vile maji ya irrigation tuweze kuzalisha chakula. Mimi nataka niwahakikishie tayari tumepanga dams mia moja ya kwanza ziko katika mpango ya kufanyiwa ukarabati ndio tutafute contractors tunapanga vile tutazijenga kupitia mpango wa private public partnership ili tuhakikisha kwamba tunaweza kujenga dams ya kutosha tukingoja pesa ya budget peke yake ya serikali ya Kenya haitatosha so we are going to work with the private sector to ensure that we build the first 100 dams na katika hiyo mpango tuko na dams karibu elfu moja ambazo tutajenga pole pole mpaka tuhakikishe kila sehemu ya Kenya iko na maji na kila mkenya anaweza kufikiwa na maji that is our plan <clears throat> na mimi ninajua hapa Baringo tulishakubaliana tuko na damu ya radata hapa hapa juu tuko na damu ya ama ya pande hiyo ingine tuko na damu ya berekei ngambo hii tuko na damu zile zingine zote tuko hata na ile damu iliwekwa siasa mingi ya hapa Kimware na Aror hizo damu zote tutajenga na tutakuwa na maji ambayo itasaidia watu wa Baringo waweze kuwa na maji ya nyumbani maji ya mifugo na vile vile maji ya irrigation tuko na sehemu kubwa sana hapa chini mahali ya Kerio Vale mahali ambapo tunaweza kuzalisha chakula kingi lakini hiyo mahali kwa sababu hakuna maji kwa sababu hatujajenga dam inatuletea hasara hiyo maji yote mpaka dam ile ya Lowat kule Turkana na dam ya kule West Pokot hizo dam zote tutahakikisha kwamba tunajenga na iko katika mipango yetu vile tulikubaliana na nyinyi vile vile ningependa kusema ya kwamba lazima tupange mambo ya ajira ya vijana wetu vile tulikubaliana na nyinyi nataka nimuulize governor wetu bwana Cheboy yuko hapa katika mpango yetu ya housing bwana governor anza kupanga mahali tutajenga hapa Baringo kama ni hapa Kabarnet Marigat kule Ravin kule Mogotio awamu yetu ya kwanza kati ya nyumba elfu tano na nyumba elfu kumi tunataka kujenga hapa Baringo na tuko na watu wapo tayari kujenga hizo nyumba na tuko na pesa tayari ambayo tutatumia tumeongea na pension uh, schemes watatusaidia na offset plan na wabunge wetu tunakuja huko bunge hivi karibuni kwa mambo ya housing fund ili mtupatie uwezo kama serikali ya kusimamia kwa sababu ile nyumba elfu kumi ambayo tutajenga hapa Baringo itatupatia nafasi ya ajira karibu elfu ishirini ama elfu thelathini vijana wa hapa Baringo waweze kupata ajira tuweze kusukuma taifa letu mbele na kufaidi wananchi wa hapa Baringo County na tutafanya hivyo katika kila county ya taifa letu la Kenya. Vile vile tumekubaliana na mulisikia juzi tulipitisha katika baraza la mawaziri mambo ya cotton. Tunajua hii sehemu yenu ni sehemu ya pamba. Sehemu hii yote mpaka wazingishu sehemu zingine kule Western Kenya sehemu zingine Nyanza Eastern Province tumesema ya kwamba tukienda mbele tunataka kuweka mazao ama zao la pamba nguvu mpya tuwe na mbegu mpya ambayo inaitwa BT cotton na tutawasaidia na pembejeo mbegu tawapatia mbolea kwa sababu mwaka mwezi ujao next month tuko na soko kubwa ya Marekani wametupatia nafasi ya kuuza cotton products kule Marekani na tunauza only 3% hatujafikisha mahali ambapo tulikubaliana na wao mimi naenda next month kwenda kuongeza nafasi ya hiyo soko kupatikana lakini soko hiyo ikiwa inapatikana lazima pia tuwapange na wakulima hapa ili hiyo cotton value chain kuanzia wale wakulima wanapanda pamba 
zile eh, generis ambazo tutakuwa nazo zile kampuni kama Rivatex na zingine ambazo zitatusaidia na kutengeneza clothing material mpaka zile kampuni za EPZ ambazo zitatengeneza nguo ya kuuza kule Marekani kwa sababu mbali na kufaidi wakulima tunataka pia hiyo cotton value chain ifaidi wananchi na vijana waweze kupata ajira ili tuweze kupeleka taifa letu mbele kwa hivyo watu wa Baringo vile nawaambia wale wengine wote waanze kujipanga na kilimo ya pamba vile vile Baringo hapa ni mahali ya mifuko muko na nafasi kubwa ya mifugo hata governor ameniambia kwamba anataka december tukuje tununue mbuzi hapa <coughs> sindio so hiyo mambo ya mifugo tumesema tunaanzisha industry kubwa ya leather industry hapa hapa nakuru tutakuwa na abatu hapa kwenu lakini tunataka kukusanya leather katika taifa letu la Kenya tuko na soko kubwa ya mambo ya leather mifugo yetu tunatupa ngozi kila sehemu ngozi ya mbuzi ya kondoo ya ngombe inapotea na kuliwa na umbwa mara inatupua sijui wapi sasa tumesema ya kwamba hiyo leather value chain tutaweka mpango mpya na tayari tumetafuta ardhi katika industrial city yenye iko hapa nakuru pale naivasha ya kukusanya hiyo mpango yote tuwe na nafasi ya ajira wakulima wafaidike wafugaji wafaidike na vile vile tutengeneze soko ya kitaifa na kimataifa ya leather products kutumia ngombe zetu kwa sababu Kenya ni inchi namba tatu katika bara la Afrika yenye iko na wingi ya ngombe na mbuzi na kondoo and we must take advantage Tumekubaliana jameni hiyo ndiyo tulikubaliana na nyinyi na ndiyo tunataka kupanga pamoja na nyinyi. Juzi nilikuwa pale Egypt na tumekubaliana muliona tuliweka mkataba na wale investors ambao watatusaidia mambo ya geothermal. Hapa Baringo muko na geothermal nyingi sana. Tunataka kutengeneza another 10,000 megawatts of energy using our geothermal power and we want to use that geothermal power to export energy out of Kenya na tayari inchi wako tayari kule uh, ujerumani wako tayari kununua our, our hydrogen power which we are going to make from geothermal na tayari we have signed the, the MOU with the investors so that we can get our geothermal resources from Nakuru from Baringo and all the other areas so that we can grow our economy kwa hivyo mimi nataka niwaulize sisi wote sasa tujipange na nafasi za kufanya kazi ili kila mmoja wetu achangie katika kupeleka taifa letu mbele